，舍利弗尊者的母亲是个固执的婆罗门，一直对佛陀和僧团抱有敌意。一次，舍利弗和一群比丘沿路托钵，到了他母亲的住处。老太太一边请他们坐下，并以食物招待，一边又对舍利弗骂骂咧咧。哎呀，你这个专吃别人剩饭的家伙，竟为了这个放弃上亿身家去当比丘！你毁了我的人生，现在继续吃你的吧！舍利弗一语不发，吃完食物，默默返回寺院。舍利弗入灭前七天，得到佛陀应许，离开僧团，在最后一天回到了母亲家中。他请母亲让他住在他出生的房间。老太太心中嘀咕：他年轻时出家。难道想在晚年还俗吗？虽然这么想，但还是为儿子安排好了房间。当天晚上，舍利弗尊者视现出得了疾病的样子。老太太担心儿子的状况，斜倚在自己的房门边，看向儿子的房间。这时，因为诸天都知道舍利弗即将入灭，纷纷前来探望。老太太见到儿子门前来来去去的人，就去问舍利弗的侍者：“那些最早来礼敬我儿子的人是谁？”这时，尊者告诉他，他们是四大天王，是寺院的护法。佛陀一出世，他们就守护着他。那他们离开后，接下来的人是谁？是诸天之王的地士。那地士离开后，接着来的那个让光明遍满房间的人又是谁？是大梵天。这时，老太太惊呼道：“我的儿，你比我的上主大梵天更伟大。”他心中暗想。我儿子都如此尊贵，那他的老师岂不是更尊贵？舍利弗知道他心中所想，于是为他解说佛法。他当下正得须陀洹。舍利弗尊者知道自己已经报答了母亲的养育之恩，不久就入灭了。